மட்டும்ங்க <laughs> அவனை பொறுத்த வரைக்கும் சுவாமிநாதன் தான்ப்பா மனுஷன் நம்மளை எல்லாம் மனுஷனாவே மதிக்கிறது இல்லையே ஏண்டா இந்த குடிகாரன் பொம்பளைகளை எல்லாம் தெய்வம்னு நினைச்சு பாடிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த குடிகாரன் பொம்பளைகளை எல்லாம் தேவடியான்னு சொல்லி ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் ஆமா இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒத்து போனானுங்க ஏய் நூறு மில்லி அடிச்சா எல்லாரும் விரோதம் தான் அதே இருநூறு மில்லி அடிச்சு பாரு எல்லாரும் சிநேகிதம் தான் என்னப்பா அதுக்குள்ள திருந்து போச்சா நாம போதுங்கிற அளவுக்கு குடிக்கிறதா இருந்தா இந்த கடல் பூரா சாராயமா இருக்கணும் அது கஷ்டம் இவ எங்க போற சிவச்சு வரைக்கும் போயிட்டு வர எதுக்கு மனசாந்திக்கு நானும் வர நீ எதுக்கு பாங்க சாந்திக்கதா உண்மையாவா சர்ச் பக்கத்துல தான சாந்தி வீடு இருக்கு நீ திருந்தவே மாட்டியா இந்த பாரு உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பொம்பளைங்க தெய்வமா இருக்கலாம் ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்துல பார்த்து நீங்கிறது யாருமே இல்ல தம்பி நில்லுப்பா நான் சொல்றது கே என் மகமாது நினைச்ச அந்த பொண்ணை இத்தனை நாளா என் பாதுகாப்புல வச்சிருக்கேன் இது எத்தனை நாளைக்குப்பா நடக்கும் தயவு செஞ்சு அவளை கூட்டிட்டு போப்பா இந்த பாரு மகன் சொல்லிட்டல அதோட மரியாதையை காப்பாத்திக்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவ எப்போ செத்து போயிட்டா என்னையும் சாகடிச்சிட்டா தம்பி சர்ச்சுக்கு போனோம் வர Got it. 
பெண்ணொருத்தி சிங்கார பெண்ணொருத்தி நல்ல சீரான செம்பருத்தி நல்ல சீரான செம்பருத்தி பூவை போல் ஆளுக்கு பூவை தேவையப்பா அவள் காவல் தேவையப்பா சிங்கார பெண்ணொருத்தி நல்ல சீரான செம்பருத்தி அன்பு சீராட்டினால் நீயும் செய்தானப்பா பூவை தேவையப்பா அவள் காவல் தேவையப்பா சிங்கார பெண்ணொருத்தி நல்ல சீரான செம்பருத்தி பூவை போல் ஆழத்து பூவை தேவையப்பா ஒரே ஒரு நாள் தான்
யார் அவன் கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாமல் தலைக்கு மேலே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் அந்த பையன் வெளியூறியா இந்த ஊருக்கு வந்து பைத்தியகார மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் நல்லா பாடுவான் ஐயா எங்க ஒரு பாட்டு பாட சொல்லு பார்க்கலாம் ஐயா கேட்கறாருல ஒரு பாட்டு பாடியா ஏண்டா நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்க நீ பாட்டுக்கு திமுறா போயிட்டு இருந்தா என்னடா அர்த்தம் கண்டவனுக்கெல்லாம் பாட மாட்டேன்னு அர்த்தம் எனக்கு <laughs> 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 இவனுக்கு சாப்பாடே சாராயம் தான் அதனால தான் அவர் லிவர் ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிருக்கு இனிமே ஒரு சுட்டு சாராயம் அவர் உடம்புக்குள்ள போனாலும் உயிருக்கே ஆபத்து இனிமே அவர் குடிக்காம பாத்துக்க என்னடா எங்க சரக்கு இருக்குன்னு சொன்ன இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்க 
சரக்கு இருக்கிற இடம் தான் இரு பார்த்துட்டு வர தெரியும் <laughs> 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 என்னதான் <laughs> 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 என்னதான்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும
இல்ல கொட முக்கியமா எனக்கு பணம் தாண்டா முக்கியம் டேய் உண்மையே சொல்லு இந்த சொத்து உன்னோடதா இல்லங்க சார் பாவனை விட்டுருங்க தம்பி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இங்க ரொம்ப அசிங்க நடக்க போகுது நீ உள்ள போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க ஏன்டா என்ன ஏமாத்தி என் பொண்ண கட்டிக்கலாம் பாத்தியா எலி மாதிரி இருந்துகிட்டு உனக்கு புரி நகைச்சல் ஒரு கேடா இந்த மரத்தை அது விட்டுருங்க மாம்சே மறந்தே போயிட்டேன் ஓதரத்த நீ யா கட்டி குடுத்துறியா இல்ல கடிச்சு எடுத்து கலட்டி குடுத்துறேன் இந்தங்க ஐயா டேய் இவனுக்கு புத்தி வர மாதிரி அடிச்சு முடிச்சு அனுப்புங்க ஐயா வேடி ஊருறானே கையை காலவா அமுக்க சொன்னே டேய் கையை கால ஊருறீங்களா ஐயா கையை கால அடிங்கடா நல்ல வேளை கல்யாணமே நின்று போனாலும் இந்த அன்பு சாப்பாடாவது போட்டானே ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி நல்ல நேரத்துல வந்து என் பொண்ணோட வாழ்க்கை காப்பாத்திட்டீங்க உங்களுக்கு என்ன கவலை நஷ்டம் எனக்கு இல்ல உனக்கு அறுவட முடிஞ்சதும் ஐயாயிரம் தரேன் சொல்லி போட்டு அரிசி பொறுப்பு வாங்கி மாப்பிள்ள விருந்து வச்சுட்டு ஓடிட்டான் இனி அவனை எங்க போய் தேடுறது அடப்பாவி இந்த கல்யாணத்துக்கு போய் வாய்கிலேயே ஒத்து ஊதுறம் பாரு என் புத்தியை செருப்பால் அடிக்கணும் இப்ப அவன் என் கையில மாட்டான் நெலிசுல எடுத்துருவேன் என்ன அது பாயசத்துல உப்பும் இல்ல முந்திரியும் இல்ல யாரா அவன் முக்காடு போட்டுக்கிட்டு முந்திரி பருப்பு கேக்குறவன் எடுறா முக்காட்ட யாரா நீயா எந்திரமா டேய் மாமான்னு கூப்பிட்ட கொலையே நடக்கீங்க டேய் இனிமே இந்த வீட்டு பக்கமே வரக்கூடாது போடா மாப்பிள்ள விட்டு விருந்துல ஒரு மாப்பிள்ள சாப்பிட கூடாதா பொறியலையா டேய் மாப்பிள்ளு சொன்ன செருப்பால் அடிப்ப எந்திரா மரியாத செல இதையெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்த ஒரு தட்டு இருந்தா கொடுக்குறீங்களா இதையெல்லாம் வைக்கணும் யாராவ திறந்த வீட்டுக்குள்ள நான் என்னோட ஜ மாதிரி சிவகுருநாதன் சார்னு ஐயா தான் வணக்கம் சார் பெரிய விஷயம் 
ஐயா நான் ஏற்கனவே முறைப்படி ஒரு பெரியவர்கிட்ட பாட்டு கத்திருக்கேன் வேணுமனா இந்த பாட்டு கேட்டு பாருங்க இதுதான் பாட்டா என் வீட்டுக்கு பின்னால் வைக்கிற கழுத அது இதை விட நல்லா கத்தும் வந்துட்டானுங்க பாட்டு கத்துக்க ஐயா அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க ஐயா எப்படியாவது என்ன சிஷ்யனை ஏத்துக்குங்க இந்தாங்க காணிக்க கேவலம் இந்த தங்கத்தை காட்டி என் நாதத்தை வில பேசலையா நீங்க பெரிய மேத நினைச்சிட்டு வந்த ஆனா மனுஷன இல்லைன்னு இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பாட்டுக்கு <laughs> 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 பரவாயில்ல பழமா காணிக்கு வாங்கிட்டு போகும்போது கொஞ்சம் கணிஞ்ச பழம் வாங்கிட்டு போகக்கூடாதா தப்பான ஒரு ஆளை குருநாதரா நினைச்சு மரியாதை செய்ய வந்தது ஏன் தப்பு தான் தப்பான ஆளை நீங்க பாக்கல எல்லாத்துக்கும் தகுதியான ஒருத்தரை தான் சந்திச்சிருக்கீங்க ஆனா சூழ்நிலையும் சந்தர்ப்பமும் தான் தப்பா போச்சு உண்மையாகவே நீங்க சங்கீதத்தை நேசிக்கிறீங்கன்னா இன்னைக்கு ராத்திரி மட்டும் தங்குங்க இன்னைக்கு பௌர்ணமி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தா நீங்க கேட்க வந்த சங்கீதத்தை தரிசிக்கலாம் இல்லனா காலையில் எட்டரை மணிக்கு ரயில் நீங்க நினைச்சபடியே ஊருக்கு போலாம் அன்பு பெட்டி எடுத்துவை ஒரு <laughs> 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 எல்லாம் வியாபாரத்துக்குங்க நீ உருப்படவே மாட்டேடா நீதானே புன்னகை மன்னன் லாலே 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 என்ன மாமாவா இருக்கு பாரின் சென்று சொன்னா
பௌர்ணமி என்றும் என் நெஞ்சிலே நீ பௌர்ணமி கண்ணிமையிலவள் உருவம் சொல் தமிழிலவள் அமுதம் தனிமையில் கொடுமையில் காதலில் அந்தனை வாட்டியதே காக 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 சரிகரிக பமகரி பிரிவெனும் சிறைதனில் சாதலில் இந்திரனை வாட்டுவதே பலனிதனி கரிதனித கரிதனித ரிதனிதனி சனித பனித மமத பமகரி பௌர்ணமி என்றும் என் நெஞ்சிலே நீ பௌர்ணமி என்றும் என் நெஞ்சிலே ராகம் என்னும் மேகம் உன்னை பாடி ஆடுதே ராகம் என்னும் மேகம் உன்னை பாடி ஆடுதே நீ பௌர்ணமி என்றும் என் நெஞ்சிலே அம்மா நீ இதை எங்களை நல்லபடியா வச்சு காப்பாத்தணும் தாய் வெறும் பூ தான் கொடுத்த ஆனா இன்னைக்கு நீங்க என் கழுத்துல பூ மாலையே போட்டீங்க உங்களுக்கு எட்டரை மணிக்கு ரேல் அதை விட்ட நாளைக்கு தான் எட்டரை வருஷமே ஆனாலும் சரி உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து ஒரு சுவரமாவது கத்துக்காம இந்த ஊரை விட்டு நான் போகவே மாட்டேன் இது சத்தியா தெய்வத்தை கூப்பிட்டா நீங்க திரும்பி பாக்குறீங்க ஒன்னு <laughs> ஒருத்தனுக்கு மட்டும் தான் சொந்தம் அவ கிட்ட போய குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கேட்ட வெறும் சுடுதனிதான் 
இதே தப்பு அடுத்த தடவை வேற வேணா செஞ்சீங்க அவன் அவன் ரத்தத்தையும் குடிக்க வேண்டியிருக்கும் அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் நீ கஷ்டப்படுறது நினைச்சா எனக்கு எவ்வளவு வேதனையா இருக்கு தெரியுமா கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்துல வேலை செய்யறத நான் கஷ்டமா நினைக்கல அம்மனுக்கு செலுத்துற காணிக்கையாத்தான் நினைக்கிறேன் இருமா இரு நானும் துணைக்கு வந்துட்டு இருக்கல்ல அம்மனுக்கே வாடகை கண்டு பொறாம நினைக்கிறேன் அதனாலதான் நீ காணிக்கை செலுத்துற கும்புற கொண்டாடுறேன்னு சொன்னா கூட அவன் கஷ்டப்பட வைக்கிறான் அந்த அழகை ரசிச்சுதான் நேத்து டவுன்ல இருந்து இந்த நெக்லஸ உனக்காக நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஏழ்ற பவுனு கல்லெல்லாம் வச்சு பிரமாதமா செஞ்சது கூலியே இருநூறு ரூபா கொடுத்த என்ன பாத்துக்கேன் இப்ப என் வேலைக்கு இடைஞ்சல் பண்ணி நான் வாங்குற கூலியை கெடுக்க போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு வழி விடுங்க உன் மனசுல எனக்கு நீ வழி விடுற வரைக்கும் நான் காத்துக்கிட்டே இருப்பேன் சார் தான் இது சாதாரண உலை இல்ல நான் உனக்கு வைக்க போற உலை என் வாழ்க்கையை எப்படியெல்லாம் சூறைய இந்த வீட்டுல சுதந்திர பறவையா திருடி தின்னுக்கிட்டு இருந்த அதையும் கெடுத்த என் வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு கல்யாணம் நடக்கிறது அதையும் கெடுத்த இப்ப பாட்டு பாட வந்திருக்கியா தொண்டை இருந்தா தானா பாடுவ அந்த தொண்டையவே அமைக்கிட்டா இது என்ன மிளகா பொடி இது சாதாரண மிளகா பொடி அல்ல சங்கீதத்தை அழிக்க வந்த மிளகா பொடி ஒண்ணு சற்றே யோசிப்பார் உன் நிலைமை என்ன ஆகிறது என்று வாங்க வாங்க உங்களுக்காக பரிமாறி வச்சிருக்கேன் உட்காந்து சாப்பிடுங்க அந்த வாழ் எனக்கு எப்படி நடக்கணும் என்னமோ தெரியல வயிற்று இழுத்து குடிச்சிருக்கு இப்ப வா அன்பு நீ இவ்வளவு அன்பா சமைச்ச சாப்பாடு வேஸ்டா போகலாமா போகக்கூடாதுங்க அதனால நீயே சாப்பிடுப்பா அது உங்களுக்காக சமைச்சதுங்க என் கண்ணு நீயே சாப்பிடும் கண்ணு இருந்தாலும் சாப்பிட முடியாதுங்க பரவாயில்ல சாப்பிட ஐயோ நான் விரதமாச்சே சைவ சாப்பிட மாட்டேனே சாப்பிடற கண்ணுல என்னமா தண்ணி அனந்த கண்ணீர் ஐயா அனந்த கண்ணீர் அன்பு இன்னும் சற்று நேரத்தில் உன் நிலைமையை நீயே யோசித்து பார் சங்கீதம் படிக்க ஆசைப்பட்டு ரொம்ப நெருக்காயிட்டாரு அவரை திருப்பி அனுப்புற எனக்கு அவ்வளவு கௌரவமா இருக்காது பாருங்க ஏதோ நூறு இருநூறு பணத்தை வாங்கி சொல்லி கொடுங்க உங்க வயிற்று பாட்டுக்காக ஏன் இப்படி பசியோடும் பட்டினியோட கிடந்து சாகுறீங்க இல்லையா ரெண்டுல ஒண்ணு முடிவு சொல்லாம் நீ பாட்டு போயிட்டு இருந்த என்ன அர்த்தம் உன்ட்ட வீட்டை எழுதி கேட்டோம் பாட்டு தானே சொல்லி கொடுக்க சொன்னோம் தொகை பத்திரம் அஞ்சோ பத்தோ கூட்டி கேட்க வேண்டியதானே சுத்த மரியாதை தெரியாத ஆளா இருக்கான் சார் சும்மாருங்க சார் இவங்க கிட்டலாம் இப்படிதான் பேசணும் சங்கீத அறிவு தான் உனக்கு இல்லன்னு நினைச்சேன்
இன்னும் எதுக்குடா இவ்வளவு போய் தெய்வம் கும்பிட்டு இருக்கீங்க இவளை கும்பிட்டா நாம பிரிய வச்சிருக்கோம் பிரிச்சிடுவா கட்டின பொண்டாட்டிய கதற கதற சாகடிச்சிட்டு இவ மட்டும் சிரிச்சுக்கிட்டே ஊருக்குள்ள ஊர்வலமா வந்துட்டு இருக்கா இவ இறக்கமே இல்லாத அரக்கி ராட்சசி இவளையா கும்பிடுறீங்க போங்க போய் வேற வேலை இல்ல பாருங்க போங்க போங்க போங்கடா ஏன் நடக்கிறீங்க போங்கடா போங்கடா வரண்டுபோனாந்தமேதையோடவாழ்க்கையிலேற்கிறேன் <laughs> சிவகாமிக்கிட்ட நானும் எவ்வளவு 
உங்களுக்கு குழந்தை வேணுங்கிற ஆசை இல்லை அவங்க முடிவை பத்தி கூட நீங்க கவலைப்படல இல்ல சிவகாமி என்கிட்ட இதை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லல சத்தியமா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்னால மேக்சிமம் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுத்திருக்கேன் போய் பாருங்க ஒரு வாரிசு தரத்தை விட எனக்கு வேற என்னங்க சந்தோஷம் இருக்க முடியும் என் சொத்தே நீதான் நீயே போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இதுக்கு வாரிசு என்னங்க எனக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
பழகவோ கூட வாங்கினா <laughs> 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 அவசரத்துல கை மாறிச்சு இப்படியே ஊருக்குள்ள நடந்து போய் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு எல்லாம் ரெண்டு பாக்கெட் சிகரெட் வாங்கிட்டு வா வாங்கிட்டு வந்தா நீ வட்டி தர வேண்டாம் கத்த 
கற்றுக்கிற சங்கீதம் தெய்வீகமானது ஆனா இது ஒரு தெய்வத்தையே அழிச்சிட்டு போறது ஜென்மம் இது கூட பழகி உன்னையே நீ அழிச்சுக்காத சார்தா ஏன் என்கிட்ட ரெண்டு மூணு நாளா பேசுறதே இல்ல எங்க அப்பாவுக்கும் உங்களுக்கும் இடையில நான் குறுக்க நிக்க விரும்பல இந்த உலகமே குறுக்க நின்னாலும் சரி நாம ஒண்ணு சேர்றத யாராலையும் தடுக்க முடியாது நீ வீட்டுக்கு போமா நான் இவர்கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் ஜீவா வண்டியில நீ வீட்டுக்கு போ ஆமா அவ உன்னை உண்மையாவே லவ் பண்றாளா என்ன <laughs> 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 நான் ஊர் அடிச்சு ஒலையில போடுறவன் தான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா இவ்வளவு வாங்கி வச்சிருக்கேனே இதெல்லாம் சொல்லுமே நான் சாரதா மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கேன் இத நான் சாரதா கடத்துல கட்டுறதுக்காக உன் காலில் வேணாலும் விடுவேன் நீ மிஞ்சின உன் கழுத்தை அறுத்துருவேன் பழகன தோஷத்துக்காக சொல்றேன் மரியாதைய ஊற விட்டு ஓடி போயிடு நீ சாரதா மலை வச்சிருக்கிறது அன்பு இல்ல அவளை பலியாக்க நான் விட மாட்டேன் வர்றேன் காலிலிருந்து எதுவுமே சாப்பிடல அதான் பால் சாரதா சும்மா நெல் குத்தத்துக்கும் வீடு குத்தத்துக்கும் பிறந்த கூலிக்காரி இல்ல நீ சரஸ்வதி நீதான் மகாலட்சுமி இத உங்க அப்பா புரிஞ்சுக்கணும் பாட என்ன தைரியம் இருந்தா என் சிவகாமி ரூம் குழந்தை வருவேன் நில்லுங்க குருநாதரா உங்களை நான் தெய்வமா நினைக்கிறேன் ஆனா மனுஷன் அவங்கள மன்னிக்கவே மாட்டேன் உங்க சம்சாரம் செத்து போச்சுன்னா சங்கீதமே செத்து போச்சு இல்ல அந்த அம்மா மேல நீங்க வச்ச அன்புதான் நிஜம் மற்றவங்க அன்பெல்லாம் போய் இல்ல உங்க காலை தொட்டு கும்பிட்டு உங்க தலைகணத்தை நான் உடைக்க போறேன் மனசு சுத்தத்தோட சொல்றேன் உங்க பொண்ணுக்கு இனிமேதான் ஒரு உண்மையான வாழ்க்கை தரத்துக்கு நான் அழிச்சிட்டு போறேன் உங்களுக்கு மனசு இருந்தா எங்களை ஆசீர்வதிங்க 
இல்ல நீங்க சந்தோஷப்படுற மாதிரி நாங்க சத்து ஒழிஞ்சிடுறோம் சொல்லி <laughs> 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 ஜீவாவுக்கு நீங்க மேல வச்சிருக்கிற அன்புக்கு நான் ஏழு ஜென்மத்துக்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஆனா அதே அன்பு உங்களையும் எங்க அப்பாவையும் பிரிக்குதேங்கிறதா என்னோட துர்பாக்கியம் அந்த மேதையோட சங்கீதம் உயிர் வாழணுங்கிறதுக்காகத்தான் எங்க அம்மா உயிரியே தியாகம் பண்ணாங்க அதே முடிவுக்கு தான் நானும் வர வேண்டியிருக்கு எந்த ரயில நீங்க சங்கீதம் கத்துக்கிறதுக்கு இந்த ஊருக்கு வந்தீங்களோ அதே ரயில இந்த உலகத்தை விட்டு போக போற சாரதா நீ கல்யாணம் மணிக்கு போறிய என்ன <laughs> 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 வாங்கய்யா ஜீவாவோட அப்பா மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்திருக்காரு வணக்கம் 
இந்த ஆள் தான் பொண்ணுக்கு அப்பனா ஏப்பா பெருசா சங்கீதத்துல அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க கடைசியில பார்த்தா இவ்வளவு கேவலமா நடந்திருக்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க என் பையன் உங்ககிட்ட பாட்டு கத்துக்க வந்தானா இல்ல சம்பந்தம் பண்ண வந்தானா பையன் லட்சணமா இருக்கான் லட்சக்கணக்கில் சொத்து இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே பொண்ணை விட்டு மயக்கிட்டிய சின்னதுரை இந்த ஆளை கொஞ்சம் மரியாதையா பேச சொல்லு என் கோபனுக்கு தெரியும் இல்ல எவ்வளோ ஒழுக்கங்கிட்ட ஆட்டக்காரியை கூட்டி வச்சுக்கிட்டு பொண்ணை பெற்ற உனக்கே இவ்வளவு கோபம் வரும்னா கௌரவமான குடும்பத்தை சேர்ந்த எனக்கு எவ்வளவு கோபம் வரும் மேனேஜர் இந்த ஆளு கேட்கிற பணத்தை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு இந்த ஊரை விட்டே போக சொல்லு நாளைக்கு என் சன்னு வரும்போது யாரும் இங்க இருக்கக்கூடாது நிறுத்தியா பெருசா பணத்தை விட்டுறா நான் பாட ஒரு சொரத்துக்கிட்டாம யாரும் சொத்து சகம் இல்லாம இனிமே நீயே கஞ்சினாலும் என் பொண்ணை கொடுக்க மாட்டேன் உன் சொத்துக்கு நானும் ஆசைப்பட்டேன் யோ இந்த ஊர்ல பிச்சைக்காரன் நான் தான்யா இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு தினம் கோமல முடிஞ்சு போடுறாவன் அவன் மகளுக்கு என் பொண்ணை கொடுக்க போறேன் ஐயா சாமி போய் வெத்தவா கருத்துட்டு வா இந்த பெரிய மனுஷன் முன்னாடியே நம்ம குழந்தை சம்மந்தம் அடிக்கும் ஆண்டவனே உங்க பொண்ணுக்கு என் மகனா இது தெய்வத்துக்கே அடுக்காதுங்க பாத்தியா ஐயா பெத்தவ சரியில்லை அதனாலதான் கூலிக்காரன் கூட உங்க வீட்டுல பொண்ணு எடுக்க மாட்டேங்கிறான் விருந்துசாமி <laughs> 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 என் கல்யாணத்துக்கு உங்க நாதஸ்வர கச்சேரி தான் இப்பவே சொல்லிட்டேன் முடிஞ்சு போன கல்யாணத்துக்கு நான் எப்படி தம்பி நாதஸ்வரம் ஆபீஸ் வேலை சொல்லி எங்க அப்பா என்ன மூணு மாசம் பொம்பாயிலேயே தங்க வச்சுட்டாரு அவர் செஞ்சது சதின்னு எனக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சது என் சாரதாவ ஒரு கல்லுடைக்கிற கூலிக்காரனுக்கு அநியாயமா தாரவாத்து கொடுத்துட்டாங்க ஐயா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே சேர்த்து வச்சீங்க ஆனா கல்யாணத்தை அன்னைக்கு மாப்பிள்ளைய மாத்திட்டீங்களே பொண்ணோட அப்பக்கு இருக்க பையனோட அப்பா அயோக்கிய உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படா கல்யாணம் நடக்குது ஒரு அப்பாவுக்கு தான் மகளோட வாழ்க்கையை சாதாரணமா தூக்கி எறிய முடிஞ்சது சாரதா வீடு எங்கம்மா இருக்கு அதோ அந்த கடைசி வீடு தான் உட்காரத்துக்காக வரல என் ஒருத்தனை தவிர வேற யாருக்குடியும் உன்னால மனப்பூர்வமா வாழ முடியாதுன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியும் உனக்கு நடந்தது கல்யாணம்னு நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அது நாடகம் அந்த நாடகத்தில் போட்ட வேஷத்தை கலைச்சிட்டு யாருக்கும் பயப்படாம உடனே என்னோட கிளம்பி வா உன்னோட உண்மையான வாழ்க்கையே இந்த வீட்டுக்கு வெளியே தான் காத்துட்டு பேசலாமா யாருக்கும் கிடைக்காத புருஷ எனக்கு கிடைச்சிருக்காரு இன்னைக்கு வரலட்சுமி நோம்பு இந்த நல்ல நாள் அதுவுமா நான் உங்ககிட்ட வேண்டிக்கிறதெல்லாம் அவரை நல்லபடியா வச்சு காப்பாத்தணுங்கிறதா உன்னை நீயே ஏமாத்திக்கிறது போதாதுன்னு தெய்வத்தை வேற ஏமாத்திரியா நான் நம்பவே மாட்டேன் உன் மனசுல இருந்து என்ன அழிக்க முடியாதுன்னு அந்த தெய்வத்துக்கே தெரியும் 
புருஷனுக்கு உண்மையா நடந்துக்கிற எந்த பொண்ணுக்கோ மத்த எல்லா உறவுகளுமே பொய்தா தயவு செஞ்சு இதை புரிஞ்சுக்குங்க நல்ல நாள் அதுமா வீடு தேடி வந்திருக்கீங்க என் வீட்டுக்காரர் வந்த உடனே அவரோட விருந்து சாப்பிட்டு போங்க அவரை பார்த்தா தான் நீங்க என்ன மறந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சுக்க முடியும் சாரதா பெத்தவங்க மேல பாசம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தது அவளுக்கு பெருமை இல்லை என்னோட கலங்கம் இல்லாத காதலியா இருந்தது கூட பெருமை இல்லை ஆனா புருஷன் கல்லடிக்கிற கூலிக்காரனா இருந்தாலும் அவன் நல்லா இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காள அந்த உத்தமையை விட வேற யாரடா தெய்வம்ங்கிற நீ யார பத்தி இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தியோ அந்த தெய்வத்தோட புருஷனே நான் தான் ஒரு <laughs> சூழ்நிலை <laughs> இதுக்கு மேல அதை தொட்டு இம்சை பண்ணிடாது அதுவா என்னைக்கு உன்ன மனசார புருஷனா ஏத்துக்குதோ அன்னைக்குதான் உனக்கு உண்மையான கல்யாண நாள் அது வரைக்கும் அதை நிம்மதியா தனியா விட்டுரு இதெல்லாம் எனக்காக செய்வியான்னு கேட்டாரு அப்பாவை தெய்வமா மதிக்கிறனா இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்ல மனசு சுத்தத்தோட மான ரோஷத்தோட வாழணும்னு நினைக்கிறவனா உன் மனசுல ஆயிரத்தி எட்டு சபலம் சஞ்சலங்கள் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒன்னா இருக்கிறத விட பிரிஞ்சு வாழ்றதே நல்லது என்னைக்கு நீ என்ன மனசார புருஷனா ஏத்துக்கிறியோ அன்னைக்கு இந்த விளக்கு ஏத்து அன்னையில இருந்து குடும்பம் நடத்தும் இல்லைன்னா பரவாயில்ல சாகர வரைக்கும் இப்படியே சந்தோஷமா இருந்துட்டு போயிடும் காலையில இருந்து நீ சாப்பிடல உனக்காக பழம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கு ஒரு ரூபா 
தான் தருவேன் நாலு முறை கைக்கு ஐம்பது பைசா தான் கொடுப்பேன் எலை இதுக்கு எட்டனா தான் தருவேன் அடைச்சு இத உங்க கிட்ட வித்து பொழைக்கிறதுக்கு நான் செத்து தொலைலாம் எலை நீ செத்தால எட்டனா தான் தருவேன் என்ன இப்படி சலிச்சிட்டு போறா அவன விட்ட நமக்கு வழி கிடையாது நம்ம விட்ட அவனுக்கு வழி கிடையாது அவன் அப்படித்தான் சாமிநாத சம்சாரம் வந்து நிக்குது என்னன்னு கேளு என்னமா என் வீட்டுக்காரர் உன் புருஷன் தான் காலையில அஞ்சரை மணிக்கே டியூட்டிக்கு போயாச்சே உனக்கு டிபனை கூட வாங்கி வச்சிட்டு போயிருக்காருமா புருஷன் பொழப்புக்கு போறது கூட தெரியாத ஒரு பொண்டாட்டி எல்லாம் அவன் தலையெழுத்து அண்ணன் பொழப்பு கெட்டதே இவ பொண்டாட்டியா வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே என்ன சொல்றீங்க அது இல்லம்மா சாமிநாதன் சொந்தமா பாடுபட்டு பற்ற வச்சிருந்தான் உன் கல்யாணம் நடத்துறதுக்கு தான் உங்க அப்பா கிட்ட பணமே இல்லையாமே அதனாலதான் அந்த பற்றையை வித்து செலவு பண்ணிட்டான் முதலாளியா இருந்தவன் இன்னைக்கு கூலிக்கு கல்லுடைக்க போயிட்டு இருக்கான் அதை பத்தி தாமா சொல்றாங்க சில மகராசிங்க வந்த நேரம் கூலிக்கார முதலாளி ஆயிடுறான் சில மூதேவிங்க வந்து முதலாளிய கூலிக்காரன் ஆகிறாளுங்க வணக்கம் முதலாளி கூப்பிட்டீங்களாமே வா சாமிநாதா வா நான் இங்க புதுசா கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்கேன் தெரியுமில்ல சாமிநாதாம் <laughs> 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 இத சாரதா கழுத்துல போடு ஐயோ என்ன இவ்ளோ பெரிய நெக்லஸ் இதெல்லாம் வேண்டாம் முதலாளி அந்த பொண்ணு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பா ஆமாங்க பாத்தா ரொம்ப நல்ல பொண்ணா தான் தெரியுது சாரதாவுக்கு இதுக்கு மேல எவ்வளவோ செய்யணும் மறக்காம இத வாங்கிக்க இந்த அப்படி ஐயோ வேண்டாம் முதலாளி வாங்கிக்க பண்ண யோசிக்காத போயிட்டு வா வரங்க வர முதலாளி வரே சாமிநாதன் இனிமே தலைநிமிந்து நடக்க கூடாது நான் சொன்னதை எல்லாரும் கவனத்துல வச்சு இந்த விஷயம் நம்மளை தவிர வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ஜாக்கிரத எப்படிக்கா சாமிநாதன் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட ஏண்டி சாமிநாதனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுக்கா அதுக்கு எழுத படிக்க கூட தெரியாது நம்ம ஊர் டென்ட் கோட்டையில என்ன சினிமா படம் போட்டிருக்காங்கன்னு எங்களை கேட்டுதான் தெரிஞ்சுக்கணா பாத்துக்க நீ எவ்வளவு எல்லாம் படிச்சிருக்க மந்திரம் எல்லாம் சொல்ற அது மாத்திரம் இல்ல அக்கா இவ்வளவு நல்ல பாட்டெல்லாம் பாடுது ஏன் கண்ணி வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது சுமார ஏய் சாமிநாதா வந்தாச்சு உங்களை கேட்டுதான் படத்துக்கு போறோம் ஆமா கொட்டையில என்ன படம் மனைவி ரெடி ஏழுக்கு அப்புறம் என்ன எட்டு தலையில கூட கூட காலையில வாங்கி வச்ச டிஃபன் அப்படி இருக்கு சாப்பிடலையா இல்ல ஏன் பசி இல்ல பசி இல்லையே மனசு இல்லையா உனக்கு மனசு இல்லைன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா இந்த சாமிநாதம் உன் அளவுக்கு படிக்கல உன் அளவுக்கு சங்கீத ஞான கழுதெல்லாம் தெரியாது ஆனா ஒண்ணு அவனால பட்னியா மட்டும் யாரும் இருக்க கூடாதுன்னு நல்லா தெரியும் இந்த பர் நீ சோக மாதிரி நான் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா சாப்பிடாம மட்டும் இருக்காது சோத்தோட அருமை இருக்க இந்த சாமிநாதன் தான் தெரியும் நான் ஹோட்டலுக்கு போய் டிஃபன் வாங்கிட்டு வரேன் அந்த ஹோட்டல்ல வெங்காய தோசையும் பிஷ்பிரையும் பிரம்மா வர முதலாளி சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல என்ன சாமிநாதா இப்பதான் ஷிப்ட் முடிஞ்சு வர மாதிரி இருக்கு ஆமாண்ணே முருகா இங்க வராஜா வெங்காய தோசை சட்னி கட்டு பிஷ்பை தனியா கொடு என்னப்பா இது புது பொண்டாட்டியை கட்டிக்கிட்டு அவ கையால சமைச்சு சாப்பிடாம இன்னும் ஹோட்டல்லயே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க அட நீ ஒண்ணு புது பொண்டாட்டி கைய இன்னும் அவன் மேல படல அப்புறம் அவ கையால இவன் எப்படி சாப்பிடுறது என்ன சொல்றான் இவன் கல்யாணம் முடிஞ்சு கல்யாணம் முடிஞ்சது இன்னும் மத்தது முடியலையா ஐயா இவனை இன்னும் வெளித்திண்ணான படுக்க வைக்கிற இவனோட பொண்டாட்டி ராம்சாமி நம்மள மாதிரி கூலிக்கார ஒரு கூலிக்காரிய கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டான்னா குடும்பம் நல்லா இருக்கும் இவன் கட்டிக்கிட்டு குபேரம் விட்டு பொண்ணு மாதிரி இருக்கு அப்புறம் தென்னையில தான் படுத்து தூங்கணும் அப்ப எதுக்கு என் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கணும் அது ஒண்ணு இல்லப்பா ஊர்ல ஏதோ கசமுச நடந்திருக்கும் கரெக்டா இவன் போயிருப்பான் இவன் தலையில கட்டிட்டாங்க 
உள்ளது தானே சொன்னேன் பொண்டாட்டி கூட படுப்பேன் திண்ணையில படுப்பேன் ஏன் பஸ் ஏறி போய் வெளியூர்ல படுப்பேன் அதை கேட்கறதுக்கு இவனுங்க யார் அறிவு கட்ட ராஸ்கள் அவன் பொண்டாட்டி கவனிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாம ஏன் பொண்டாட்டி பத்தி பேச ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க ஹோட்டல்ல சாப்பிடலன்னா செத்தா போயிடுவேன் இல்லடா வெறும் பச்சை தண்ணி சாப்பிட்டு பத்து நாள் ஓட்டிடுவேன் மானஸ்த மானஸ்த தண்ணியும் இல்லையா முதலாளிக்கார நம்ம கல்யாணத்துக்கு வர முடியலையா இத மொய்யா வச்சிருக்காரு இந்த இது மொய் இல்ல பொய்னு சொல்லி அந்த ஆளுக்கிட்டே திருப்பி கொடுத்துருங்க ஓஹோ அப்ப இதுவும் பொய்னு சொல்றிய இந்த ஊர்ல எதுதான் நஞ்சம் என்ன திண்ணையிலே குடும்பம் நடத்துறான் சாமிநாதன் அப்புறம் பாரு வீதியிலே கொடுத்தா நடத்துவா நல்ல புருஷ நல்ல பொண்டாட்டி வரும்போது இந்த மளிகை சாமான் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்க மளிகை சாமான இதெல்லாம் இருக்கு இனிமே நீங்க ஹோட்டல்ல சாப்பிட வேண்டாம் இங்கேயே சாப்பிட்டுக்கலாம் நீ அந்த பட்டணத்து பையன் மேல ஆசைப்பட்டது கூட என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது ஆனா போயும் போய் ஒரு பட்டிக்காட்டான கழுத்து நீட்டினியே அது எப்படிமா அந்த கல்லுடைக்கிற பயலோட இந்த கந்த உனக்கு மோசம் போயிட்டா ஆமா அன்னைக்கு வயக்காட்டுல பட்ட கஷ்டத்தை தான் தெய்வத்துக்கு செலுத்துற காணிக்க சொன்னேன் ஆனா இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்லாதவனை கட்டிக்கிட்டு ஒரு குடம் தண்ணிக்காக இந்த கொதிக்கிற ஆத்து மணல்ல வெந்து சாகுறிய இது யாருக்கு செலுத்துற காணிக்க சார்தா இதுவும் தெய்வத்துக்கு தான் என் புருஷங்களை தெய்வத்துக்கு அரசியல்வாதிகளை விட மோசமான பொம்பளைங்கடி நீங்க அவங்களாவது தனக்கு பிடிக்காத ஆபீசர்களுக்கு தான் டிரான்ஸ்பர் கொடுப்பானுங்க ஆனா நீங்க தெய்வங்களுக்கே டிரான்ஸ்பர் கொடுக்குறீங்க அது இருக்கட்டும் உன் மனசுல அடுத்த டிரான்ஸ்பர் என்ன கிடைக்குமா வேலையே கிடைக்காத உனக்கு டிரான்ஸ்பர் எப்படி கிடைக்கும் ஆமா புருஷன தெய்வங்கிற ஆனா அவனை வீட்டு திண்ணையில படுக்க வச்சிருக்க அது எங்க ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள விஷயம் இதுல வேற எவ்வளவு தலையிட தேவையில்லை அட்டிச்சு பல்லுகள் எல்லாம் கழட்டிடு அவன் பேசுற இப்ப சொல்றேன் கேட்டுக்கடி தாலி கட்டினாலும் தொடாம கொள்ளாம ஒரு வேலி போட்டு வச்சிருக்கே அது வரைக்கும் தான் அவன் கழுத்துல இந்த தாலி நிக்கும் அவனோட மாத்திரம் சந்தோஷமா வாழ்ந்துடலான்னு கனவுல கூட நினைச்சிடாத விட்டவே மாட்ட என்னம்மா <laughs> <laughs> ஒரு 
உனக்குள்ள எதேதோ பேசுறாங்கிறதுக்காக நீ இந்த முடிவுக்கு வர வேண்டாம் உண்மையிலும் அடிக்கிறீங்களே <laughs> 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 வெளியா <laughs> 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 வெளியேறதுக்குள்ளாண்ட <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இனிமே மாத்திக்கிறதுக்கு என்கிட்ட புடவ ஜாக்கெட் இல்ல மாத்தாது புடவ ஜாக்கெட் வேண்டாம்ங்களே விடுங்க வரவீங்க அடிச்சிடுவேன் ஆ நான் கடிச்சிடுவேனே நான் கடிச்சிடுவேனே இந்த நீ மே உனக்கு நான் இல்லடா சரதா சரதா டைவ் செஞ்சு பிடிவாதம் பிடிக்காம நான் சொல்றது கேல இந்த அழகான இடத்துல நான் பாடுனேன் வெச்சுக்க இங்க இருக்கிற காக்கா குருவி ஏ நீயே பறந்துるவ நான் ஒண்ணும் பறக்க மாட்டேன் நீங்க பாடுங்க நாம இந்த இடத்துக்கு எதுக்கு வந்திருக்கோம் ரெண்டு பேரும் ஜாலி அப்படியே என்ன அதா பேசிட்டு போலாம்டா இப்போ நீங்க பாடலனா நான் உங்க கூட பேச மாட்டேன் போங்க அந்த சரதா டா டா மலையோரம் வேளையாடு மலையோரம் மயிலே வேளையாடும் குயிலே விளையாட்ட சொல்லி தந்த விளையாட்ட சொல்லி தந்ததாரு விளையாட்ட சொல்லி தந்ததாரு மலையோரம் மயிலே விளையாடும் குயிலே மலையோரம் மயிலே விளையாடும் குயிலே விளையாட்ட சொல்லி தந்ததாரு விளையாடும் 
महाराणी <laughs> உலகமே உன் காலடியில இருக்கலாம் ஆனா உன் தலைக்கு மேல நான் ஒருத்தர் இருக்கேனே அத மறந்துட்டா எப்படி அடுத்த உங்க லெட்டர் படிக்கிறியே உனக்கு ஏதா சிங்கமா இல்ல இல்ல எனக்குன்னே பிறந்தவ நீ உன்ன நான் என்னைக்குமே அடுத்தவளை நினைச்சதே இல்ல
அந்த அன்பு மவராசா எப்படிதான் இருக்காரு அவருக்கு என்னம்மா தலையில தொப்பி என்ன கண்ணாடி என்ன சட்டை என்ன மைசூர் மவராச மாதிரி இருக்காரு உள்ள என்னதான் பண்றாங்க இல்லையா கையெழுத்து வாங்குறாங்க போன் பேசுறாங்க போட்டோ எடுக்கிறாங்க எல்லாம் பெரிய எடுத்து விவகாரம் என்னதுரா <laughs> 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 ஹலோ <laughs> 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 அரமண பேருக்கு ஆள் கட்டிய வந்திருக்க என்ன சம்பளம் கொடுப்ப மூவரமா நீ என்ன பிச்சைக்காரனா அப்படிதான் <laughs> 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 சரி சரி பழிச்சு தோல சிரிச்சு தோல சிரிப்ப நிறுத்துங்கம்மா அம்மா அம்மா ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க துபாய்க்கு போறத வேற யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இங்க போட்டி போறாம அதிகமா இருக்கு சொன்னீங்க உங்களுக்கு பதிலா வேற யாரையாவது அனுப்பிச்சிருவோம் சாரதா உனக்கு எந்த கலர் புடவை பிடிச்சிருக்கேன்னு பார்த்து சொல்லுமா உங்க கையில இருக்கிற புடவை என்ன விலைங்க அட ஏமா இரநூறு ரூபாய் ஆகுது உங்களால வாங்க முடியுமா ஏதோ கம்மி விலையில எடுத்துட்டு போகாம நீங்க ஒரு புடவை எடுக்கிறதுக்குள்ள நான் வேட்டி சட்டை கிழிச்சிட்டு போக வேண்டியதுதான் யோ என்ன சொன்ன எங்களால இரநூறு ரூபாய் கொடுத்து புடவை வாங்க முடியாத என் பொண்டாட்டி என்ன மாற என்ன மாதிரி வச்சிருக்கையா இதான் இரநூறு ரூபாய் எடுத்து கூட புடவை ஐயோ எவ்வளவு விலையில புடவை வேண்டாங்க மனசுக்கு புடிச்சிருக்குல்ல விலையெல்லாம் பார்க்க கூடாது புடியா புடவைய கேம்பா வாங்குற சம்பளத்தை எல்லாம் புடவைக்கும் ஜாக்கெட்டுக்குமே செலவு பண்ணிட்டா சாப்பாடு கேனே செய்வே இந்த மாதிரி பொண்டாட்டி இருக்கும்போது பாத்துக்கிட்டே இருந்தா போதும் சாப்பாடே வேண்டாம் ஆனா உங்கள மாதிரி ஆளுங்களை கட்டிட்டாப்பா ஏ எங்கள கட்டிட்ட புருஷங்கள என்ன கட்டி போய்ட்டங்களா ஏ போய் சாராய கடைல பாருங்க உங்க புருஷமார்ல உங்கள பத்தி என்ன புலம்பிட்டு இருக்காங்கன்னு சரதா இங்கே நிக்கிற வெயில்ல நின்னு நான் இவங்கள மாதிரி கருத்துறவமா வாமா உள்ள போலாம் என்னையா கருப்புங்கற உன்ன பத்தியும் இந்த அத்தாச்சி பத்தியும் தே அட பாவி அட பாவி சே வேற வேலையே இல்ல உங்களுக்கு என்ன <laughs> 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 உங்க மகன் பொண்டாட்டி பொண்டாட்டி உருகிட்டு கண்ணுமணி தெரியாம செலவு செய்யறாரு அப்படியா செய்யட்டும் செய்யட்டும் தாராளமா செய்யட்டும் அட என்னங்க மாசம் இருநூறு ரூபாய்க்கு புடவை வாங்கி கொடுத்தா கூலிக்கார குடும்பம் தாங்குமா இருநூறு ரூபாய் என்ன பெருசு அந்த பொண்ணோட குணத்துக்கு எவ்வளவு செஞ்சாலும் தகும் நான் வரேன் நேரமாச்சு அது சரி 
மகன்தான் அரக்கு இருக்கேன்னு நினைச்சேன் இப்ப எல்லாம் தெரியுது அப்ப முழுக்கு இருக்க பாப்பா பாப்பா யாரு மாமாவா வாங்க மாமா சௌக்கியமா இருக்கியாமா நீ போட்ட கடிதாச்சு கிடைச்சதுமா நீ உன் புருஷனோட சந்தோஷமா இருக்கேன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு உசுரே வந்து அதான் உன்னை பாத்துட்டு போலாமே வந்தேன் இப்ப கூட அப்பா வரலையே மாமா அது உன் இஷ்டத்துக்கு விரோதமா கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாரேன்னு அவர் ரொம்ப நொந்து போயிருக்காரு நான் போன உடனே கையோட அவர் அழைச்சிட்டு வந்துடுறேன் முன்னாடிய <laughs> சொல்ல <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 இதெல்லாம் படிச்சுட்டானே அது நல்லாவே இருந்தது வரமா வரம் பாப்பா பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் சைக்கிள் விட்டுருவாங்க பாப்பாவை கட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீ எனக்கு மருமகன் தான் மருமகன் கூட ஒன்னா சைக்கிள் உட்காந்து வர்றது மாமனாருக்கு முறை இல்ல மாமனார் நடக்க வைக்கிறது இந்த மருமகனுக்கு சரியில்லை சைக்கிள் ஏறீங்களா ஏறிட்டாமா உன் புருஷன் ஐயா முன்னாடியா பின்னாடி பாருங்க ஓ அப்படி ஒண்ணு இருக்கோ வரமா அவனுங்க சொன்னபடி காலையில இருந்து புளிய மரத்துல இருப்பாங்க புரியுது <laughs> 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 தெரியாதா <laughs> 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 கண்ணாடி போட்டு ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் எட்டு செல் டார்ச் லைட் குடுத்து வச்சிருக்கோம் வந்து பளிச்சு பளிச்சு அடிச்சு பாப்பாங்க நீங்க முழிச்சு முழிச்சு பாக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏத்திக்கிட்டு போயிடுவாங்க புரியுதா மகாராசனரு தம்பி துபாயில பாக்கலாம் தம்பி துபாய் பஸ் ஸ்டாண்ட் போய் ஏறப்பட இறங்க போறவங்களுக்கும் <laughs> 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 ச 
உடம்புக்கு <laughs> 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 மரியாதை <laughs> உயிரே உயிரே உருகாதே கனவே மலரே கருகாதே கனவே மலரே கருகாதே கோயில் தீபம் நீதானே யாவும் வாழ்வில் நீதானே உயிரே உயிரே உருகாதே கனவே மலரே கருகாதே கோயில் தீபம் நீதானே யாவும் வாழ்வில் நீதானே உயிரே உயிரே உருகாதே கனவே மலரே கருகாதே சேரும் நேரமே வானும் மண்ணும் எந்தன் வாடும் நெஞ்சில் வந்து ஊஞ்சலாடுதே நான் கொண்ட சொந்தங்கள் சூழ்ந்துள்ள பந்தங்கள் சேரும் நேரமே வானும் மண்ணும் எந்தன் வாடும் நெஞ்சில் வந்து ஊஞ்சலாடுதே காலம் சேயாக மாறும் நேரமே 
முடியும் <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> நீங்களை <laughs> 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 நீங்கெல்லாம் நாளைக்கு காலையில் ஆபீஸ்க்கு வந்து உங்க பணத்தை வாங்கிட்டு போங்க என்ன சாமிநாதா உன் மாமனார் பாடின பாட்டுக்காக வெள்ளக்காரனுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தாங்களாமே ஆமாங்க முதலாளி அவர் கடைசியா பாடின பாட்டுக்காக வெள்ளக்காரங்க பணம் கொடுத்தாங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள்ல பேங்க்ல இருந்து வந்துருமா அதுக்கப்புறம் என் பொண்டாட்டி வேலைக்கு போண்டாட்டு எப்படியாவது தப்பிச்சுக்கலாம் பாக்குறான் சம்சாரம் அதெல்லாம் இருந்து இல்லைங்க நாளைக்கு ஏ வரலட்சுமி நோன்பு அதனால லீவ் வேணும் முதலாளி லட்சாதிபதிக்கலாம் இல்லையா நாளைக்குவா பாத்துக்குவோம் சரிங்க ஜீவா அந்த வரலட்சுமி நோன்பு அன்னைக்குதான் நீ சாரதாவை பார்க்க வந்த சாயந்தரம் வரைக்கும் நீயும் சாரதாவும் வீட்டில் காத்திருந்தும் நான் வரல ஏன் தெரியுமா என்ன சாரதா உன் வீட்டுக்காரு வரல இப்ப வந்துரு வரு நீங்க உள்ள வந்து உட்காருங்க ஸ்ப 
இன்ஸ்பெக்டர் சேஷாத் கிட்ட விஷயத்தை சொல்லிட்டியா சரியான நேரத்துல வந்து அரெஸ்ட் பண்ணு சொல்லிருக்காரு முதலாளி வணக்கம் முதலாளி என்னப்பா இன்னைக்கு லீவு கேட்டிருந்தேன் எதுக்குப்பா லீவு ஆஹா அது வந்து இன்னைக்கு வரலட்சுமி நோன்பு என் பொண்டாட்டி வீட்டுக்கு வர சொன்னா ஏன் முதலாளி ஏழு எட்டு புருஷன்ல எந்த புருஷனுக்கு பண்டிகை கொண்டாடுவா இவன் சம்சாரம் பொறுப்பா பொறுமையா இரு தட்டு கெட்டவளுக்கு தாலிய பத்தி என்ன என்ன சொல்றீங்க ஒவ்வொருத்தையும் ஆனா இவன் வீட்டுல யாருக்கு விருந்து கொடுத்துருக்கான்னு தெரியுங்களா இவன் டியூட்டிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தன்னோட கள்ள காதலை கூப்பிட்டு வந்து அவனுக்கு விருந்து கொடுத்துருக்கா இவன் பொண்டாட்டி இவ பத்தினி இந்த அக்கிரமத்தை நான் கேட்டா இவன் நான் அடிப்பான் நான் சும்மா இருக்கணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் நியாயம் இப்ப நீங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் இல்லைனா உங்க மேலே கேஸ் புக் பண்ண வேண்டி வரும் மிஸ்டர் கந்தன் ஆட நீங்க ஒண்ணு நான் சொல்றது உண்மையா பொய்யா நான் அவனோட பத்தினி தெய்வத்தையே கூப்பிட்டு வந்து விசாரிங்களா ராஜு சார் நீ போய் இவன் ஓய் பையும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களையும் கூட்டிட்டு வா எஸ் சார் சந்தோஷமா இருக்க போதும் வேலைக்கு போயிருந்த போது வீட்டுக்கு யாரா வந்தாங்களா 
அது மாத்திரமா அவ அவனுக்கு விருந்து வச்சது என்ன பேச்சு என்ன சிரிப்பு என்ன அந்த கன்றாவி நாங்களா பாத்துட்டு தானே இருந்தோம் இப்ப என்னப்பா சொல்ற சார் என் வீட்டுக்காரிய தவிர தெய்வமே வந்து சொன்னால நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏமா உன தேடி யாராவது வந்தாங்களா அம்மா வந்தவன் ரொம்ப வேண்டியப்பட்டவனு காதலிட <laughs> 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 என்னாலும்ல <laughs> 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 தெரிஞ்சது <laughs> 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 வீட்டுக்கிட்டி எல்லாமே நீங்க தான் அன்னைக்கு காலில் வந்து விழுந்திய இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன காரி துப்புற மாதிரி பண்ணிட்டியடி சத்தியமா சொல்ற நான் எந்த தப்பும் செய்யலீங்க சத்தியத்துக்கும் உனக்கு என்னடி சம்பந்தம் ஆம்பளைங்களை கழுத்த இருக்கத்துக்குன்னே பாண்டம் தாண்டி நீங்க என்னதான் புருஷ ரத்தத்தாலே அபிஷேகம் பண்ணாலும் அவனுக்கு துரோகம் பண்ணாம இருக்கவே மாட்டீங்க நீ எந்த நாள் அவளை தெய்வம் சொல்லிட்டு வந்தியோ அதே நாள்ல தான் நான் அவளை நடத்த கேட்டுவேன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டேன் சம்சாரம் கலங்கமில்லாதவள்னு சொல்றதுக்கு இருக்கிற ஒரே சாட்சியே அவளோட கள்ளக்காதல்னு பழி சுமத்தப்பட்ட நான் தான் சாரதாவுக்கு <laughs> ஆ 
அக்கா என்னாச்சு சம்சாரத்தை கூட்டிட்டு போ கூட்டிட்டு போன்னு எத்தனை நாள் கெஞ்சினு காரியம் கைக்கு மிஞ்சி போனதுக்கு அப்புறம் வந்து நிக்கிறீங்க இவ்வளவு நாள் நான் இருந்த விரதத்துக்கு இன்னைக்கு தான் விருந்து கிடைச்சிருக்கு உன் கழுத்துல இருக்கிற அந்த பொய் தாலியை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு என் கையால இந்த உண்மை தாலியை கட்டிக்கமா உங்களை கையெடுத்து கும்பிடுற புருஷன் மேல பழி சுமத்தினப்பவே நான் உயிரை விட்டுருப்பேன் ஆனா அவரு வாயாலேயே என்ன உத்தமின்னு சொல்லுங்கிறதுக்காகத்தான் உயிரையே வச்சுட்டு இருக்கேன் தயவு செஞ்சு அதை கெடுத்துறாதீங்க இத பார் உன்ன நான் கெடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்தா அதை என்னால எப்பவோ செஞ்சு முடிச்சிருக்க முடியும் ஆனா நான் ஆசைப்படுறதெல்லாம் அம்மன் சாட்சியா உன் கழுத்துல தாலியை கட்டி நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழணுங்கிறது ரெண்டு தடவை ஏமாந்த எனக்கு மூணாவது தடவை முகூர்த்தம் வந்திருக்கு இந்த கல்யாணத்தை முடிக்காம விடவே
ஜீவா ஜீவா கை கூடு கை கூடு கை கூடு Hey, hey, hey. 